ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നൊരു കുഞ്ഞ് ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാട്ടോ നമ്മള് പറഞ്ഞേക്കണത് ഇന്നത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളും അതേപോലെ മക്കളാവുമ്പോ പിണക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണല്ലോ അപ്പൊ പിണക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡേ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് പിന്നെ അത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ മക്കൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഏട്ടന് മാത്രം പോയാൽ മതി ഏട്ടൻ നയൻ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടന് കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാരണം അത്ര തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു ദിവസം ഒന്നും അല്ല അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ജഗ പുകയായിരിക്കും കാരണം മക്കളെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന രാവിലെ ഒരു തിക്കൻ തിരക്കായിരിക്കും ഇണീക്കാനൊക്കെ മടിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മക്കൾക്ക് സ്കൂളില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അത്ര ബിസി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ രാവിലെ കുറെ നേരം ഞാനും ഏട്ടനും കൂടി ഇന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനിയിട്ട് കിച്ചണിലോട്ട് പോണത് കേട്ടോ അപ്പൊ മക്കളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ആകെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിട്ടണ ദിവസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവരെ തന്നെ വിളിക്കില്ല കേട്ടോ അവര് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിട്ട് വിളിക്കുള്ളു ഏട്ടനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുള്ളു അത്രയും നേരം ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും സ്കൂളിലുള്ള ദിവസം അവര് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ആകെ ഒരു തിക്കും തിരക്കല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഏട്ടന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നയൻ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാ മതി അപ്പൊ മെല്ലെ നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് അതിനെ വന്നാ മതി കേട്ടാ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മള് കിച്ചണിന്റെ ജെല്ല അതേപോലെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡോറ് ബാക്കിലത്തെ ഡോറ് ഒക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കൂട്ടാ അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ കിളികളുടെ ഉച്ചക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് വരുമ്പോ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തോന്നൂല അപ്പൊ ഈ ഡോറൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തു പോയി നിൽക്കും ഇത് സ്കൂളിലുള്ള ദിവസം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കിട്ടാറില്ല നമുക്ക് അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലും അതേപോലെ ബാക്കിലൊക്കെ കുറച്ചു നേരം പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കിച്ചണിലോട്ട് കയറുള്ളൂട്ടാ അപ്പൊ പ്രകൃതി ഭംഗി കാസോച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് കിച്ചണിലോട്ട് കയറിയിട്ട അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് ദോശയാട്ട അപ്പൊ ഏട്ട ഇങ്ങനെ മസാല ദോശ അതേപോലെ കാരമൽ ദോശ അതൊക്കെ ആട്ട കഴിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇഡ്ലി പിന്നെ വെറും ദോശ ചട്നി അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല ആട്ടാ മക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒന്നെങ്കിൽ ഇഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശയാട്ട അപ്പൊ തലേ ദിവസത്തെ രസം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതപ്പൊ വേറൊരു പാത്രത്തിലാക്കിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ വിശേഷം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വേപ്പിലേന് പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടത്തെ റീചേച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എപ്പോ വെക്കുമ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അത് ഉണങ്ങി 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 പോവാട്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിക്ക് വേപ്പിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വാടിപ്പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോവുക അപ്പോ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാട്ടോ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏട്ടാ മണി പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവന്നേരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉണ്ടാക്കണത് ബൂസ്റ്റ് ആട്ടാ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാറില്ല ഭയങ്കര റയറായിട്ടാട്ടോ നമ്മള് ചായ കുടിക്കാറുള്ളൂ രണ്ട് മമ്മിമാര് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചായ കാപ്പി അതേപോലെ പാല് പാലിഞ്ചി വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ
അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് എവിടെക്കോ കാട് കയറി പോയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കണത് കാരമൽ ദോശ ആയിട്ടാ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് കാരണമുണ്ട് വൈറലായ ദോശയാണല്ലോ കാരമൽ ദോശ അപ്പൊ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് കാരമൽ ദോശ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അത് മാത്രല്ല നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാലോ വെറുതെ ദോശ ചുട്ടിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ നെയ്യ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെ ആട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുരിഞ്ഞു വരില്ല അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരം കൂടെ വെതറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് മറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാരമൽ ദോശ റെഡി ആവും അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ദോശയും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ പാൽപ്പൊടിയിൽ ആട്ട ഉണ്ടാക്കാറോ അപ്പൊ പാൽപ്പൊടി അതേപോലെ ബൂസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ തിളച്ച വെള്ളയില് അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൂസ്റ്റ് റെഡി ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ടൈമിൽ മോനി എണീറ്റുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മോനി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മിക്കപ്പോഴും ഒരു വാഷ് ഉണ്ടാവും ചില ദിവസം മാത്രം കേട്ടോ ചില ദിവസം നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടാവും എണീറ്റാ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അവനൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേട്ടന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കാരണമുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനൊന്ന് സെറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കണത് കേട്ടോ അപ്പോ ചില ദിവസങ്ങളായിട്ട് കൂലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാറ് അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പാല് അല്ലെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കൂട്ട അപ്പൊ ഇന്നത് കഴിക്കാത്ത കാരണമുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് കഴിച്ചേക്കണത് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞേ പാല് കുടിക്കണ്ടേ പയ്യോ ഹലോ ഹലോ നിധി മോള് ഗുഡ് ഗാളായില്ലോ ഇപ്പൊ സുഖായാ ഇപ്പൊ പനിയൊന്നുമില്ല നിത്യക്ക് തണുപ്പായില്ലേ ഹലോ ഇനിക്കടേക്കാ ഇതാ കണ്ട ചേച്ചി കുട്ടി എണീറ്റിരുന്നു ഹായ് സത്യസായി ബാബ എങ്ങനെ എന്താ നമ്മുടെ മുടി രണ്ടു ദിവസം കോളായില്ല എണ്ണ വരുത്താത്തോണ്ട് നമ്മുടെ മുടി ഉണ്ടാ അല്ല സില്ലു സത്യസായി ബാബയാണോ എന്താണ് എണീക്കാത്ത മനേ വായോക്കെ എത്ര കളി കളിക്കാനുള്ളതാ 
കളിക്കണ്ടേ ോ പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ദോശ വേണോ പൂ ദോശ വേണോ ആന ദോശ വേണോ എന്ത് ദോശ ഇന്ന് വേണ്ടേ ആ കുട്ടിക്ക് ഏത് ദോശ വേണ്ടേ മതിയാ നെയ് മോനെ ഏത് ദോശ വേണ്ടേ നെയ് മോനെ മിക്കി മോസ് ദോശ തന്നെ മതിയാ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിട്ട് വരാലോ എന്നാ വായു എണീക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ എനിക്ക് ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ മക്കളെ സെറ്റ് ആക്കി ഫ്രഷ് ആക്കി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു ഇവിടെ അമ്മയും കുട്ടിയും കളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ബേബി ആവും അവര് അമ്മയും പപ്പയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പാലെടുത്തിട്ട് പാലുണ്ടാക്കിട്ട് പാല് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വന്നേക്കണതാണ് അപ്പോ അവർക്ക് മിക്കി മോസ് ദോശ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ദോശ ബാറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പത്തിന്റെ ബാറ്റർ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർപ്പും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണ് ഒക്കെ നമ്മൾ പേരിടണാണ് ഒരു ആനയുടെ ആനയുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആവും അവര് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കലാവിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ദോശയുടെ മേലും ഇതേപോലെ തന്നെ നെയ്യും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ ബട്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ടർ ഇട്ടാലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാരണമുണ്ട് എണ്ണയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു മറിച്ചു കിട്ടും അത്ര തന്നെ അപ്പോ ഇത് ഇത്തിരി കട്ടിയിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ ദോശ അത്രക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് ഇത്തിരി ഇതാവുമ്പോൾ ഇതിപ്പോ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ആന ദോശയാണ് അപ്പോ ഇത് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ആനയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിട്ട് പക്ഷെ മക്കൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി ആന അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടൈമില് ഈ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കലാവിരുതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ കാലും അതേപോലെ തുമ്പിക്കൈയും വാലൊക്കെ വരച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ആനയുടെ ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് ആനയാണോ അതേപോലെ ഡിനോസർ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണില്ല പക്ഷെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനും അവർ തന്നെ പേരിട്ടോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ത് ദോശ ഇത് ആ ഇനി മറ്റേന്റെ പേരെന്ത് സണ്ണിന്റെ ദോശ മറ്റേതോ ആണ് കഴിച്ചോട്ടാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കില്ല പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആ ആണ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ ഡേമ കഴിക്ക് കഴിക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് കൂർക്കുപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് കഴിക്കണത് അപ്പോ കൂർക്ക കുറച്ചു നേരമായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എടുക്കാറ് എന്നിട്ട് തൊലി ഇളഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തോല് പൊളിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ഊർക്കായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മീഷോന്ന് വാങ്ങിച്ചതാട്ടോ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് വെക്കാ
അപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് കാരണം ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല അതിൻ്റെ മേലത്തെ ആ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് മാത്രമായിട്ടാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പതയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കഴുകാനായിട്ട് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ അത് കാരണം ഞാൻ തുറന്ന് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ പാത്രം ഞാൻ കഴുകാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഉപകാരമുള്ളത് സാധനം കേട്ടോ അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴുകി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് പൂർക്കെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണമല്ലോ കണ്ട മന മണ്ണുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ നന്നാക്കി കുറിക്കാണ് അവിടെ വീട്ടിൽ അയ്യന്തോളാണെങ്കിലും ഡാഡി മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാട്ട വാങ്ങാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാഞ്ഞിരക്കോട് അങ്ങനെയല്ല വാങ്ങാറ് ഇങ്ങനെ തോല് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മമ്മി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര മടിയുള്ളൊരു കേസാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ ഡാഡി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ ഇവിടേക്കുള്ള കുറുക്കും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാക്കിയതായിരുന്നില്ല തോലുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ കൂർക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ ഏട്ടന് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല എനിക്കും പിള്ളേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കിയൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ കൂർക്ക് നന്നായി കഴുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുക്കറിക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വിസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിസിൽ കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്നിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ചോറും വെച്ച് അരി ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അരി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചാക്സൺ കുക്കറിൽ ഇറക്കി വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിസിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോകാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല കേട്ടോ കുറുക്കേടെ അതിന് മുമ്പ് എടുത്തു പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ആയിരുന്നു ഗ്രീൻ പീസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് മോനും അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ഇട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏട്ടന് കൂർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ഇട്ടേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോകാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ കളയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം മാറ്റി മാറി മാറി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടച്ചു ഇതേപോലെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തോല് പൊളിച്ചെടുക്കില്ലേ അതേ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം എന്തുണ്ട് കേട്ടോ കൂർക്കാൻ നമുക്ക് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം എന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വട്ടം കഴുകിയിട്ട് കൂർക്കിയത്ത് മണ്ണൊക്കെ കളയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ ചൊവ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വേണം കുക്കറിൽ വിസിൽ അടിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഭവം നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണിയുകയും ചെയ്ത് മറ്റേത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരച്ചു ഒരച്ചിരിക്കേണ്ട ഇത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തോല് പൊളിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് കത്തിയിടിയും കൂടി ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കത്തി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിനൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് എനിക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏട്ടൻ കൂർക്ക് കഴിക്കാത്ത ആളാണ് വലിയ കാര്യത്തിലൊന്നും കഴിക്കില്ല പക്ഷെ ഏട്ടൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൂർക്ക് നന്നാക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടിപ്പാട്ട് അത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞിട
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അധികം തിളയ്ക്കാനൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വറവും കൂടി ഇട്ടെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നല്ല മോരുകറി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോരുകറി ഇവിടെ റെഡി ആവും അപ്പൊ മോരുകറിയുടെ റെസിപ്പി ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോ ഞാൻ ഇതേപോലെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ എനിക്ക് അറിയാം കുക്കിംഗ് ഒന്നും അറിയണേ കുക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മിക്ക ഞാൻ കൂട്ടാണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കറിയായിരുന്നു മോരുകറി ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് മോരുകറി മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കറി വെക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും അന്നത്തെ ദിവസം മോരുകറി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കേട്ടോ പഠിച്ചു പഠിച്ചു വന്നതാണ് അപ്പൊ യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ് നമ്മളെന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേക്കണം ഓരോരോ കറികൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചേരാം പിന്നെ രണ്ട് മമ്മിമാരുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്തും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മോരുകറിക്ക് വറവിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കടുകി ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി പൊട്ടി വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വറ്റമുളക് നമ്മുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് വറ്റമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മുളക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോരുകറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുളക് കൂടി മുളക് കൂടി കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോരുകറിക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കൂർക്കുപ്പേരി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ കുറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കുക്ക് എന്താ കൂർത്ത വേവിക്കില്ലേ അങ്ങനെ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുക്കായിട്ട് വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിക്ക് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളുള്ളി പിന്നെ കറിവേപ്പിൽ അതേപോലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കണത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കില്ല അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇത് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുളക് കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂർക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അത്ര ഉള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് ഉപ്പേരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ പാത്രം കഴിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഉപ്പേരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ മോരുകറി അതേപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് ഉപ്പേരി പിന്നെ കൂർത്തുപ്പേരി അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ട പൊരിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമല്ല കുറച്ച് ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കോൾഡ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് കോൾഡ് വരിക അപ്പോൾ അവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏട്ടനും ഉണ്ട് മക്കൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ട് മോൾക്ക് ഇന്നലെ ചെറിയ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പനിക്കണമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉഷാറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ മുട്ട പൊരിച്ചില്ല പിന്നെ അതേപോലെ പപ്പടം വറക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ ഇതേപോലെ പപ്പടം വറക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണമുണ്ട് പപ്പടം ഒന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല മക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് വലിയ ഏട്ടന് മാത്രമാണ് പപ്പടമൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ മക്കൾക്ക് അങ്ങനെ പപ്പടം ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ് പിള്ളേർക്ക് പപ്പടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ പിള്ളേർ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ പപ്പടം വീട്ടിൽ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ
അപ്പൊ ആ ടൈമില് ഞാൻ ഇരിക്കില്ല ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കാരണം ഏട്ടൻ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഹറിബറി ആയിരിക്കും ആ ടൈമില് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്ടൻ പോണ നേരത്ത് വീണ്ടും എണീക്കും അപ്പൊ ചോറൊക്കെ തണുക്കും അപ്പൊ അതൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മക്കളെ ഇരിക്കും കേട്ടോ മക്കളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫുഡ് അടി കഴിഞ്ഞാലും അവരുടെ ഫുഡ് അടി കഴിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ വീണ്ടും അത്യാവശ്യം പണി ഉണ്ടാവും കാരണം ചോറൊക്കെ താഴെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ അടിച്ചു വരാൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണ്ട അപ്പൊ അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടാ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോയി കടക്കും കേട്ടോ പിന്നെ കടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കഴിയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ പേഷ്യന്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കളി കളിക്കും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ കളിക്കുമ്പോ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി അപ്പൊ ഞാനും കളിക്കാൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങനെ കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയ്യോ എന്റെ കൈമാറ്റ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അലക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആ തുണി എടുക്കാനായിട്ട് വൈകുന്നേരമായിട്ട് പോയി അപ്പോ തുണി എടുക്കുന്ന ടൈമില് അവരും വന്ന് വെക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഇന്നിട്ട് കളിയും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മിക്കപ്പോഴും അവര് കളിക്കാൻ പോട്ടോ വൈകുന്നേരം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയ പനി അതേപോലെ കോൾഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കളിക്കാൻ വിടാഞ്ഞത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാട്ട കളിക്കാൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവര് എന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ഉണ്ട് ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അവന് അവൻ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മൈക്കിലൂടെ കൊറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബാക്കിലൊരു പൂച്ചയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കേ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് അങ്ങനത്തെ തിക്കും തിരക്കിലൊക്കെ ആട്ടാ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ അടിച്ചു വരാനായിട്ട് കയറിയിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം പുറത്ത് നിന്നിട്ട് സംസാരിച്ചു അവര് പൂച്ചെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അകത്ത് കയറി അപ്പൊ രാവിലെ അടിച്ചു വരി ഇടുള്ളൂ തുടച്ചിടില്ല കേട്ടോ കാരണം കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ ഉണ്ട് കണ്ണു കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ഇടുട്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും വൃത്തിയിടാവ് അത് കാരണം വൈകുന്നേരമാണ് അടിച്ചു വരിയിട്ടൊന്ന് തുടച്ചിടുക അപ്പൊ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ പറക്കി വെക്കാനും കണ്ണി കണ്ട ടോയ്സും കണ്ണിച്ച് കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് കവറിൽ കൊടുത്തിട്ട് എപ്പോഴും അവര് എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഈ നാലഞ്ച് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളു അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കവറിലാക്കിയിട്ട് കൊറേ സാധനങ്ങൾ ടോയ്സ് ഒക്കെ ബാക്കി ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് വലിയൊരു കവറിലാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ അത് വലിച്ചിട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വീട് കംപ്ലീറ്റ് ടോയ്സും കണ്ണി കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും എടുക്കണത് ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിലാക്കിയിട്ട് അത് തന്നെ എടുക്കണം നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചു വാരിയിട്ട് തുടച്ചിട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട് പിന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തായാലും പിന്നെ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ഫുഡ് അടിയിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ വരും പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആണ് കേട്ടോ അടിച്ചു വാരിയിട്ട് തുടച്ചിടാറ് അപ്പം അടിച്ചു വാരിയിട്ട് തുടച്ചിടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നേരം കൂളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് ഏഴരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവന് വിഷക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ചോറ് എടുത്തു കൊടുത്തു പക്ഷെ അപ്പോൾ ഉറങ്ങാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ എടുത്തുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഏട്ടൻ വരാറായിണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം കളിച്ചും ചിരിച്ചും പിന്നെ ഫോൺ നോക്കിയും വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ടൈം പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാത്രി ഒന്ന് മുട്ട പൊരിച്ചിട്ടും കൂടി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും രാത്രി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ്
ഒന്നുകിൽ മിക്കപ്പോഴും രാത്രി ഒന്നുകിൽ പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂൽപ്പുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ദോശയൊക്കെ രാവിലെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ സമയമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോ ഒന്ന് മുട്ടയും കൂടി പൊരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടാട്ടോ മുട്ട പൊരിക്കണ അപ്പൊ ഇത് കൊറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും അറിയാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മുട്ട പൊരിക്കണായിട്ട് പോകുമ്പോ കൊറച്ച് വെള്ളത്തില് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ മുളക് കൂടി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കട്ട പിടിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചാൻസ് ഇല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിക്ക് കൊറച്ച് തേങ്ങയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കും അത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യം കഴിയും തേങ്ങ ചെറുകി വെച്ചത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ അത് പിന്നെ കൊഴപ്പില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഉള്ളി ഇട്ട് പൊരിക്കണതായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ ഓംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടില്ലേ പക്ഷെ തേങ്ങ ഇട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും പൊട്ടും കാരണം ഇങ്ങനെ പിരി പിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് കാരണം കൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകും പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉള്ളി ഇട്ട് പൊരിക്കണേക്കാട്ടും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കണത് തേങ്ങ ഇട്ട് പൊരിക്കുമ്പോഴാട്ടോ അങ്ങനെ ഇത് പൊരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ഏട്ടം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏട്ടൻ വരുമ്പോ വന്നപ്പോ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ ഏട്ടൻ പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റ് ദിവസം പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ പഴം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കണ ഇതേപോലെ കൊട്ട കേക്ക് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പല്ലി ഉണ്ണിയപ്പം വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്തിരി ഹാർഡായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ട കണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ തൈര് അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കേക്ക് കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ കൊട്ട കേക്കും കുഞ്ഞു കേക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കലൊക്കെ കണക്കാവുമല്ലോ അപ്പൊ മോൻ മുമ്പ് ചോറുണ്ടായിരുന്നോണ്ട് കൊഴപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല മോള് പേരിന് കുറച്ച് കഴിച്ചു അത്ര തന്നെ ആട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം സംസാരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും കുളിക്കാൻ പോയി ആ ടൈമിൽ ഞാൻ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പോ മുട്ടയും കൂടി പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ രാത്രി ഏട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്ടോ പിന്നെ പിള്ളേര് ഭയങ്കര കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും പിറ്റേ ദിവസം സ്കൂളില്ലാത്ത കാരണമുണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവര് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറങ്ങൂട്ടെ കാരണം പിറ്റേ ദിവസം പോകേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കണല്ലോ അപ്പോ ടി വി കാണുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ കളിക്കുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ സംസാരമുണ്ട് പരാതിപ്പെട്ടികൾ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് പറയലുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു തിക്കും തിരക്കാട്ടാ നേരത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓംപ്ലേറ്റ് പൊരിച്ചെടുക്കണ പോലെ നമുക്ക് പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ പൊട്ടിപ്പോ കേട്ടോ അപ്പോ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മള് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ചു നേരം കളിയും ചീരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഉറങ്ങിയേക്കണ അപ്പൊ അത്രയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ അന്നത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് കമന്റ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് കേട്ടോ അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി വരാം അതേക്കിട്ടായിട്ട് ബ